என்னோட பெயர் விஜயன் எங்களோட ஊர் சேலம் சேலத்தில் நாங்கள் ஆல் இண்டியா மகளிர் சேவா ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு தொண்டு நிறுவனம் வச்சு அது மூலியமாக நாங்கள் மக்களுக்கு இயற்கை சார்ந்த விளை பொருள்களை எப்படி நம்ம விளைவிக்கணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குறோம் இதில் வந்து பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் மற்றும் பாரம்பரிய விதைகள் இது எல்லாமே நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக அசோலான்ற ஒரு மாட்டு தீவனத்தை பற்றி நாங்கள் மக்களிடையே வந்து விழிப்புணர்வு கொண்டு வரோம் ஏன் இந்த அசோலாவை நாங்கள் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா இந்த அசோலாவை பொறுத்த வரைக்கும் உற்பத்தி பண்ணுற விதம் ரொம்ப எளிமையான ஒரு ரகம் எப்படி இதை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நிழல் பாங்கான இடத்துல ஒரு மூணு அடி அகலம் ஒரு பத்து அடி நீளம் ஒரு ஒரு அடி அகலம் ஒரு அடி ஆழம் இதில் வந்து நம்ம ஒரு படுதாவை போட்டு அதில் தண்ணி நிற்கிற மாதிரி பண்ணிட்டோன்னு வச்சிங்களேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு மீன் கூட்ட மாதிரி ஆகிடும் இதில் ஒரு முப்பது குடம் தண்ணியை ஊற்றி முப்பது கிலோ செம்மண் போட்டு ஒரு மூணு கிலோ பச்சை சாணம் ஒரு கை போர் மண் இதை போட்டு நம்ம நல்லா கலக்கி விட்டு இந்த அசோலாவோட விதையை அதாவது அசோலா சீடு இந்த அசோலாவை போட்டோம்னா இந்த பாசியை போட்டோம்னா ஒரு பதினஞ்சு நாளில் இது அது ஃபுல்லாக வியாபிச்சிடும் பதினாறாவது நாள்லேருந்து நீங்கள் ஒன் ஒரு பாதியை விட்டுட்டு பாதியை எடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் மறுபடியும் ஃபுல்லாகிடும் ஸோ இப்படியே நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு ஆறு மாத காலங்கள் அதை நீங்கள் எடுத்து ஆடு மாடு கோழி மீன் பன்றி இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து உணவாக போடலாம் மாடு மட்டும் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஸ்மெல்லு இருக்கிறதுனால அந்த சாணம் போட்டதனோட விளைவு கொஞ்சம் சாப்பிடாது ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா தண்ணியில் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கழுவிட்டு கொஞ்சோண்டு தவிடு அல்லது நீச்சு தண்ணியில் கலந்து போட்டோம்னா இது சாப்பிட கற்றுக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்படி இது நீங்கள் புண்ணாக்கில் என்ன சத்து இருக்கோ அது அப்படியே இதில் இருக்குது ஸோ அந்த புண்ணாக்கில் நீங்கள் வாங்கும்போது ஒரு ஐம்பது ரூபா வேல்யூ வருது இதை நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுற செலவு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஐம்பது பைசா தான் வருது ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது மாதம் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா உங்களுக்கு மிச்சமாகும் இது மட்டும் இல்லாமல் இது கூட நீங்கள் பால் உற்பத்தி பார்த்தீங்கன்னா பத்து லிட்டர் கறக்கிற மாடு பன்னிரெண்டு லிட்டர் கறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு ரெண்டு லிட்டர் உங்களுக்கு கறந்தால் கூட டெய்லி அதில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாலேருந்து இரண்டாயிரரூவா வரைக்கும் கூட கிடைக்கும் இது இல்லாமல் பாலோட எஃப்என்எஸ் தன்மை கூடும் த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் இருந்துன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி வரும்போது இந்த பாலோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு ரூபா இருபத்தி மூணு ரூபா இருக்கிறது இருபத்தி எட்டு ரூபா இருபத்தொம்பது ரூபா முப்பது ரூபா வரத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஆக மொத்தத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜாக ஒரு மாட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு பெட்டு போட்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா இதில் மிச்சமாகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அசோலாங்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல பயன் தரக்கூடிய ஒரு இயற்கையான பொருளாகவும் இருக்குது இயற்கை இந்த இதில் வந்து நீங்கள் சமயத்தில் புண்ணாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சில கசப்பாக இருக்கும் கசப்பான கள்ளக்கோட்டை வரும் அப்படி வரும்போது அதில் மாட்டுக்கு ஒவ்வாமைங்கிற ஒரு நோய் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கையாக தயாரிக்கிறதுனால இதில் எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்டும் இல்லாததுனால மாட்டுக்கு ஒரு இயற்கையான உணவு அப்படிங்கிறதுனாலையும் இதில் வந்து மாடு செனப்பிடிக்கக்கூடிய அந்த பருவம் சரியான நேரத்துக்கு இது கிடைக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த அசோலாவை ஒவ்வொரு விவசாயும் தன்னோட தோட்டத்தில் போட முடியாது இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடுக்கு அரை கிலோ நம்ம புண்ணாக்கு வைக்கிறோம் அதே அரை கிலோ வந்து இது வைக்கலாம் இப்போ ஆட்டுக்கு வைக்கணுன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் டெய்லி கொடுக்கலாம் இப்போ கோழிக்கு போடணுன்னா ஒரு நாற்பது கிராம் ஒரு கோழிக்கு கொடுக்கலாம் மீனுக்கு போடுறீங்களா மீனுக்கு போடும்போது ஒரு மீனுக்கு கணக்கு பதினஞ்சு கிராம்னு போட்டு ஒரு ஆயிரம் மீன் இருக்குது அப்படின்னா ஆயிரத்துக்கு எட்டு பதினஞ்சுக்கு போது ஒரு பதினஞ்சு கிலோ நீங்கள் அதில் போட்டு விட்டீங்கன்னா அந்த குட்டையில் உற்ப உற்ப உற்பத்தி நமக்கு வந்து செலவு வந்து கொஞ்சம் நம்ம உணவு செலவு கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதே மாதிரி வளர்ச்சி வந்து உங்களுக்கு ஐந்து மாதம் ஆறு மாதத்தில் வளர்றதெல்லாம் ஒரு நாலு மாதத்தில் இடம் வரக்கூடிய அளவுக்கு தன்மை உடையக்கூடியது அந்த வகையில் இந்த அசோலா வந்து நல்ல ஒரு இயற்கை உணவாக பயன்படுது மேலும் 
இதை நம்ம வந்து உரமாகவும் ஒரு கலை கட்டுப்பாட்டுக்காகவும் நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்தினாங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பயிர் நட்ட ஒரு அஞ்சாவது நாள் ஆறாவது நாள் இந்த ஒரு ஏக்கர் நெல் வயலில் ஒரு அஞ்சு கிலோ அசோலாவை நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா இந்த அஞ்சு கிலோ அசோலா என்ன பண்ணும் வயல் பூரா பாவிச்சு பாய்ஞ்சு நாளில் நம்ம சூரிய வெளிச்சமே நிலத்தில் படாமல் போயிடும் அப்போ சூரிய வெளிச்சம் படலைன்னாவே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலை வந்து வர்றதுக்கு இல்லாமல் கலையோட கட்டுப்பா கலையை வந்து கட்டுப்படுத்திடும் ஸோ அப்போ கலை எடுக்கிற ஒரு ஐயாயிரரூவா கூட ஒரு மிச்சமாகுது அடுத்தது தண்ணி எவாபரேஷனை இந்த வெயிலில் படுறதுக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதில் தண்ணி நீர் மேலாண்மையிலையும் நமக்கு கொஞ்சம் இது ஒத்துழைக்குது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே ஒன்றோட ஒன்று இடித்து அழுகி வயலுக்குள்ளேயே இறங்கிடுறதுனால இது ஒரு உரமாகவும் பின்னால் மாறுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது உணவு தேவைகளும் ஒரு முப்பது சதவீதம் இது குறைக்கிறதுக்கு இந்த அசோலா பயன்படுது ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கால்நடைகளுக்கு தீவனமாகவும் வருது வயல்வெளிக்கு உரமாகவும் இது பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ இந்த பல வகையிலும் இது பயன்படுத்துறதுனால ஒவ்வொரு விவசாயியும் தன்னோட தோட்டத்தில் ஒரு பெட்டையாவது மினிமம் போட்டிருக்கணுங்கிறது எங்களோட தாழ்மையான வேண்டுகோள் இதை வச்சு நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறோம் எங்களோட எங்களோட தொண்டு நிறுவனத்தை நீங்கள் அணுகினீங்கன்னா நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு தோட்டத்திலே வந்து ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து பெட்டும் போட்டு கொடுத்துட்றோம் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சார்ஜ் நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் நார்மலாக தமிழ்நாடு பூரா நாங்கள் அசோலா யாராவது வேணும்னாங்களா கொரியர்லேயோ அல்லது பஸ்ஸுலேயோ நாங்கள் கொடுத்துட்றோம் எங்கள் இடத்துல வந்து கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் கிலோ நாங்கள் வந்து இரநூறுபான்னு கொடுத்துட்ருக்குறோம் கொரியர் சார்ஜ் உள்பட ஸோ வேணுங்கிற விவசாயிகள் அதை வாங்கி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கிறோம் மேலும் என்னோட தொடர்புக்கு உண்டான நம்பர் வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு மூணு ஏழு சைபர் ஐம்பத்தி நாலு எழுபத்தி நாலு அப்படிங்கிற என்ன நீங்கள் தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மேலும் பல வழிமுறைகளை நாங்கள் சொல்லித்தரத்துக்கு தயாராக இருக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்